神经病学年会即将于下周举行 h t q 三九、三期临床试验成果分享。到时候当着全国专家的面，温宇良教授不可能回避，这是个绝佳的机会。话是这么说没错，但是我一个本科生，怎么混进去省内的顶级专题讲座？谁说你要混进去了？我带你进去。你一个外科医生，凭什么进人家省内的专题讲座？因为你男朋友是无所不能的顾云峥呀。嗯。我和以前霍普金斯的同事合作了一个关于亨廷顿舞蹈症的课题。课题申报的项目书刚刚提交国自然基金，中外合作项目，所以我也获得了参会资格。你跟老外合起伙来骗国资安基金呢？这基金申报就没有尽调之类的吗？这怎么能叫骗呢？我觉得没有什么问题啊。当然有问题啦！你研究交志流的已经九年多了，不管是高分论文也好，专题讲座也好，都是有关交志流的。还有你那个国资安课题。都已经快出成果了，一直都被视为交志流领域里面最有前途的研究之一，怎么可能有精力去研究两个课题？更何况，是从零开始研究亨廷顿舞蹈症，怎么可能会有人信你的鬼话？真是对我了如指掌啊，苏瑞安、啊！你这么关注我，我很开心。我就随便了解了解，重点是，你是怎么做到的？我以为重点是可以直接和温教授对话了不不讲武德。说我一个文人，我讲什么武德？再说了，我为了获得年会的资格，辛辛苦苦写了这么久的课题申报，没有功劳，也有苦劳吧？难道不该给奖励吗？原来你最近起早贪黑，就是为了这个。我呀，现在算是发现了，你就是吃软不吃硬，对你啊，就得用苦肉计。以前我总是只做不说，是因为怕你有负担。我现在就认为，有负担才好。好什么？你有了负担，就不会不告而别了。这么基础，原来你是这样的顾老师。没办法，我是真的怕了。我总觉得，你亏欠我越多，才越不舍得离开我。都怪我，以前不应该一直逃避。对啊。这颗心是一片一片拼回来的，一定要好好呵护。我保证，以后再也不会不告而别了。嗯。一张床，谁先抢到谁睡床。哎，喂，喂，别抢！喂，喂，明明就是你少垫垫肩膀啊！还说什么慢慢来，我看你就是故意的。
，小苏同学，你你可不能诋毁我的人格啊！这这。小苏同学，这才叫套路，懂吗？怎么那么硬啊？腹部肿块，该去照 CT 了。害羞的时候吗？你再仔细摸一摸，嗯，究竟是腹肌还是腹部肿块？洗澡去了。洗澡。我是说睡前洗个澡，你别误会了。苏同学，到底是你误会还是我误会啊？你自己思想不健康，可不能赖我。你思想才不健康，我不知道你在说什么。哦，原来你不知道我在说什么。那我告诉你啊，是说了要慢慢来的吗？只是一个吻而已。已经宫门。哎，好，你先洗澡去吧，今晚早点休息。你叫我啊？没有。